有埋伏。快，我到马车后面。剑的攻击停了。哦，原来是山贼，敢接我林家的东西，不想活了！等一下，别慌！一，一，一，小鬼，找死！啊！剑、啊、剑！林浩，没事吧？谢了，林东。这些好像不是普通的山贼。李红，带着大家先走，我来挡住他们。明东，你要小心呐！上！林家，有点意思。什么？什么？有山贼抢劫杨元石？嗯，不过抢夺杨元石的这帮人，并不像普通的山贼。哦，看来我们林家是被人盯上了。爹，还好大家都平安回来了。嗯，冬儿，此事你处理的很好。爷爷，我们是不是要追查一下，是谁在捣鬼？只是我们林家初到盐城，根基不稳，稍有不慎便会引来灭顶之灾。不过这杨元石矿脉还在，林家就有发展的基础。吩咐下去，让大家低调行事，暂停从铁木庄运送杨元石。是。如今的办法，还是得尽快提升实力。我没事，小严，只是晋级三印服饰又失败了。不知这精神力的修炼该如何提高？可惜小雕还在沉睡，不然倒是可以问问他有什么办法。嗯？哥哥，清谈，就知道哥哥又在修炼。小严，青檀，你怎么来了？啊，严大师有口信给你。严大师？嗯，说是让你去一趟服饰会。啊？难道是之前提过的塔洞？嗯，那我去看看。嗯。呃，青檀，最近哥哥都没时间陪你玩了。放心吧，哥哥，青檀又不是小孩子了。而且我也在修炼，会比你更厉害哦。哦，是吗？<笑>那让我来试试你的修炼成果。嗯，青檀，你手怎么这么凉？呃，你最近是不是寒毒又发作了？呃、没没有啦，我我保证绝对没有再发寒毒。我这只手是天生容易手冷。你让我再看看。哎呀，我没事，快去。
去吧，<笑>别让严大师久等啦。<笑>那好吧，小严，我们走。邓小影，老师已等候多时了，请随我来。啊，有劳您了。哎哎哎哎老师就在前面，林邓小友，请吧。多谢了，不必客气。紫月姑娘，想要参加塔斗，先过了我这一关。那就请多指教吧。嗯嗯嗯、化神阵。精神护盾。又见面了。老师，此次塔斗，我必将全力以赴。嗯，老师相信你。不过，我严城服饰会已连输了两次塔斗，连输两次。哎。若此次再输，这盐城的浮尸塔就要易主了。什么对手这么厉害？对手便是天火城浮尸会。天火城必将带着浮尸塔凯旋而归
。曹助，弟子在，你去摸摸盐城服饰会这帮年轻弟子的底。弟子遵令。老师，您放心吧，盐城那帮年轻服饰就是这个。哈哈哈哈哈哈！好，去吧。是，驾。此次塔斗的关键还得看你了，周通，想必你一定会让为师失望吧。所以，此次希望林动小友能够出手相助，和子越一起。为我严城守住这浮尸塔、哎，大师无需如此。您是我妹妹青檀的救命恩人，也是我的精神力导师。您的请求，小子定当是答应的。啊、<笑>好，没想到林动小友竟如此爽快。<笑>林动，你已是二阴浮尸，若能登上浮尸塔第七层。半年之内，说不定能晋级为三印服饰。啊，真的吗？若你还有实力冲到第八层，据说在那里有先辈留下的气极精神秘籍。啊，气极精神秘籍？林动，若你真有本事，先赢了塔斗再说。<笑>好了，子越，替为师送送林动。你们俩回去养精蓄锐，准备两天后的塔斗。是，老师。严大师。哎哎，紫薇姑娘，等等我。严大师，告辞了。嗯、去吧。<笑>小严，你这家伙怎么还恐高呢？<笑>别怕别怕，有我呢。这女人还真是高冷。切！林动，你给我听好了，既然你要参加塔斗，那我可提醒你，前两次天火城获胜的周通。可是一个非常强大的对手，他已经是二亿浮尸巅峰。多多谢紫月姑娘提醒，林东记下了。周通，哎，站起来！快站起来！别怕了，别怕了，他给我打下来！别怕了，站起来呀！怎么回事？这这小子怎么回事？盐城浮尸果然稀疏平常，看来这浮尸塔我天火城是赢定了。混账！这个混蛋！别嚣张！实话告诉你们，我曹助在天火城浮尸会排名只是靠前，若连我都胜不了，我看这塔斗就免了吧。此人都已是二阴浮尸，竟然在天火城还只是靠前，看来天火城浮尸会果然人才辈出啊。林动，你身为盐城浮尸，也有义务维护本城浮尸会的颜面。这个口出狂言的家伙，就交给你了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎让老师如此器重，哦，没想到盐城还真有些不知天高地厚的家伙，正好今天还没打过瘾呢。喂，小子，你要去哪儿？呃，那个，呃，抱歉，我走错地方了。小严，我们走。<笑>原来是个没用的废物。想走，没那么容易。明玄剑。
实力竟如此强悍。对元素。哎呀竟然把我冰玄剑上的精神力给打散了！可恶，这盐城中何时出了这么厉害的角色？这冰玄剑还有些棘手啊！不能跟这小子持久战。去！可恶，攻不进去。以我的精神力，不能再和他耗了。看如何救这招。竟然还能吸收别人的精神攻击！啊！我的精神力被吸走了，怎么会这样？停！这！化神阵！混蛋，我可不想死在这里！哎，你还没认输呢！我认输，我认输，我们赢了！这人是谁？怎如此厉害？他是灵动，之前打败魏通的就是他。哦，原来是灵动啊！果然文明不如见面呢。走，小严，回家。嗯，这冰玄剑就当做彩头了，多谢了。林东，我不会放过你的。接下来，就看你在塔斗上的表现了，林东。我的精神力竟然增加了不少，这本命名符竟能吞噬别人的精神力化为己用，也不知是何缘由。之后要找机会问下小雕。两日后的塔斗，我得做好万全的准备。什么？林东，盐城服饰会还有这号人？此人阴险狡诈，又极其狂妄，不知道使了什么黑招，还夺走了弟子的冰玄剑。哼，没用的废物，竟然输给了一个新人。嗯。啊没事吧
不愧是浮世绘。来的还不算晚。啊，子月姑娘。老师让我来接你，走吧。这女人，每次见面都绷着脸，也不嫌累。我们到了。瞧他们，人都没来齐，知道赢不了，无心恋战了吧？师姐怎么还没来？大师姐好像是去接人了。哎，啊、他们来了。紫月师姐。嗯。啊此人便是周通，前两次他斗，我们便是败在他的手上。是他，二眼浮世巅峰吗？二师兄，就是那小子抢了我的冰玄剑。哦。麻烦的家伙来了<笑>，这位想必就是林动兄弟吧？在下天火城刘龙，是曹助的二师兄。前两日的事是曹助鲁莽了，还望林动兄弟能够包含一下。啊，没事没事。<笑>既然这样，那我便放心了。不知林动兄弟能否将冰玄剑还给我师弟呢？啊，冰玄剑，那是什么东西啊？啊？林动，你不要想狡辩。两日前，你收走了我的三把冰玄剑，当时你们盐城浮尸都在场。啊，啊，当日可是你来砸的场子。你说什么？哎，林动兄弟，为了区区冰玄剑，得罪了我们天火城，可不值得呀、啊。切，你们对我盐城浮尸可是有意见？紫月姑娘出面，那我也不强求了。不过林动兄弟，奉劝你一句，塔斗风险不小，可得多多小心哦。刘龙，曹助，是大师兄。哼，你给我等着！塔斗的时候，你自己注意点。嗯，怎么，浮石塔内还能动手？嗯。只要你能承受精神压迫的同时，还有余力动手，不弄出人命，那也是符合规矩的。嗯，明白。嗯，老师他们来了。老师，老师，老师，老师，老师。严雪，这便是你临时抱佛脚找的新角色？依我看，他是天火城这次的领队韩宇大师。你无需再比。他和老师一样，也是四影浮尸。胜负未分，现在下结论，未免太早了吧？哼，不自量力，还是快开启浮尸塔吧。各位。塔斗并无太多规矩
，谁能撑到最高，并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。而诸位在浮尸塔中的切磋，也希望点到为止。好了，严玄，他们都参加过前两次塔斗，无需再说，快开始吧。嗯会是服侍他。哼！服侍塔已经开启，塔斗就此开始。周通。你带着师弟们动身吧。是。去吧，多加小心。是是，我们走。林动，别让我失望啊便以浮尸塔精神力虚影一探塔内情况吧。嗯，嗯，竟有人在第一层便被困住了。严雪，这莫非就是你临时找来的那个新人林东？我可听说他修炼精神力才半年。哼，如此草率僵尸，可不像你严玄的风格。浮尸之道。天赋比修炼时间更为重要。也许这次你将能见证真正的天才。天才，就凭这个林东。
神奇，我的精神力竟然增加了少许。嗯。算了，我们上不去的。别在这浪费精神力了。哼，你不想要你的冰玄剑了？我，哼，二师兄说的对，差点把这事儿给忘了。林动那小子太狂，不给他点教训，他还不知道什么是人外有人，天外有天。哼，有二师兄助我，这次定能打他个屁滚尿流。众兄弟，我们又见面了，是你们俩。哼，这浮士塔的第五层，看起来也很普通嘛。你们这就上不去，需要我帮你们搭把手？林动，你少在这装模作样，今天落在我们手里。林动兄弟，我可是事先提醒过你，塔斗危险，可要多多小心。行了，别装了，不就是想要冰泉剑吗？哼，我们也不想为难你，只要你交出冰泉剑，顺便再赔偿两万阳元石，然后离开浮士塔。不行，还必须给我磕头道歉。哟，胃口倒是不小，如果我不答应，又怎样呢？啊？哼<笑>，那便只能在这里废了你。怎么，浮士塔里也能取人性命？虽说按照规矩无法取你性命，不过断胳膊断腿也未尝不可。原来如此，你们现在收手给我让开，我就当没见过你们。否则，别怪我手下无情。既然你找死，老子成全你！哼，执迷不悟。那别为我二人得罪了。好贱呐！这些城里来的家伙，个个都富得流油。去！呀呀！
个个击破了。放心，我不会杀了你们。不过，什么？五万元原石？你怎么不去抢？抢！登上第六层的两位符师，其中一位必定是我那好徒儿周通，另一个嘛，有可能就是严大师您的爱徒子月。看来此次的获胜者。又会在这二人之中诞生啊！嗯，我看未必，惊喜往往要留在最后。多谢二位的馈赠，这把剑也不错，我先收着了。强盗！你俩拦路打劫，还有脸说我是强盗？这第五层是你们的极限，可惜不是我的。二师兄，你没事吧？逃出狂言的家伙，大师兄定会好好收拾你的。哼！抱歉，此次你们严惩，还是会输给我。可恶，我我不能输。
放弃吧，你的能力只能到此。绝不能让天火城夺走这浮尸塔。紫月姑娘，你没事吧？没想到，你竟然也能到第六层。不过，没用啊。接下来就交给我吧。周通已经冲到了第七层。我可是答应了严大师，会为严城留下这座浮尸塔的。林动，要冲破第七层的精神壁垒，可不是那么容易的。居然成功了，林动，希望你能战胜周通，为我们盐城留下浮尸塔。冲上第七层了，严雪，看来此次打斗胜负已分了。<笑>我的徒儿周通已是三印浮尸，能进入第七层的，只能是他。<笑>嗯啊！又有人冲上了第七层了，一定是紫月师姐，她的实力可是很强的。就是，我们燕城还没有输。哼，可笑！紫月已是两次败在周通手下，此次也不会例外。以紫月的精神力，最多只能到达第六层，恐怕这第二个进入第七层的人，应该就是林动。七嫂，可没那么简单了。没想到是你，嗯、林动。此次倒是我看走眼了。盐城中最强年轻服饰并非紫月，而是你。周通讯过奖了，在下只是侥幸。服饰塔中不存在侥幸，以你二运服饰的实力，能冲上第七层。证明你的精神力比同级服饰更强，不过你却无法战胜我。服饰塔，我天火城赢定了。森影服饰，哼，那可不一定。既然如此，那便各凭本事吧。哎，你，希望你能再度出乎我的意料。
实力果然不错，难怪能打赢曹柱他们。啊，你也是要给曹柱报仇？与曹柱无关，我只为赢得这浮尸塔。你能走到这，值得成为我的对手。接下来，就看我们谁先冲到第八层。开什么玩笑！奇门印，万剑阵。真是要人命，要拿到七级精神秘籍，果然不是那么容易的。怎么样，林道，是不是不行了？哼，第八层就在眼前，胜负还未分呢。好，那我便让你输得心服口服。进入第八层前，最后的考验了。嗯。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这闪电好像直接攻击的是精神力。这浮尸塔必定是我天火城的。不好！这浮尸塔的闪电正在毁掉我的本命灵符。可恶，就差最后两步了。还是先修复我的本命灵符吧。林动，适可而止吧。这闪电会损害你的本命灵符，灵符被毁，你的浮尸之路就完了。不，第八层就在前面了。这是。放弃吧，林动，你是无法进入第八层的。我是不会放弃的。冰玄剑，两，哼，啊，疯了！这家伙疯了！
青檀的救命恩人，也是我的精神力导师。您的请求，小紫定当是答应的。哎，只是我们林家初到盐城，根基不稳，稍有不慎，便会引来灭顶之灾。如今的办法，还是得尽快提升实力。我一定要去第八层。对了，我要控制本命灵符的力量。精神力，这力量，他居然成功了居然有人进了第八层！居然有人进了第八层！这是什么家伙？这是怪物吗？肯定是我天火城的中通师兄。胡说！我紫月师姐也不弱，厉害！会不会是灵动？我大师兄可是三印符师。啊，这符师塔第八层已经是多年未见有人到达了。哈哈哈哈没想到我那周通徒儿竟能进入第八层。哈哈哈哈哈！不会真的是天火城的周通吧？不要啊！天城不能没有这浮尸塔。这第八层，就算是三印浮尸也是极难进入的。会是灵动吗？难道真的是周通？哎，到底是谁？铁木桩传来什么消息？哼！啊，竟有不明人员夜闯铁木桩！哼！爹，我担心杨元石矿脉的消息已经被外人知道了。哎，只是以我林家现在盐城的实力，还无法与盐城中其他帮派抗衡。嗯，谁在外面？不用追了，这帮人早就盯着我们林家了。林霄，通知下去，所有人都留在家中，不要外出。是，爹。呃，要不要通知洞儿，让他提前回来？不用了，能够进入浮士塔修炼，对于洞儿是难得的机会。嗯。我们也不能太过依赖于他。这，这里是。
生符阵，共分三重：化生光，化生碧波，万化炎。看来以我现在的精神力，还无法修炼这化生符阵。嗯，慢慢来吧。我倒是不信，都已经将你弄到手，还学不会你。嗯，这第八层的精神力如此充沛，若能在此突破三印符师，也许增强的精神力，就能练成这化生符阵。就好，灵动还没出来，或许我们还有一丝希望。啊，第八层，希望进入第八层的是灵动吧？灵动，好，快看，第七层的人要出来了。老师，我输给了林动。哎，你说林动，那个，那个新手，那个新手林动上了第八层，是林动赢了塔道，保住了浮尸塔，我们赢了，赢了，我们赢了。谢谢你。严玄啊，此次塔斗，天火城输的心服口服，后会有期。走，回天火城。严大师啊，请转告林动，下一次我一定会胜过他。告辞。嗯，此子败而不颓，挫而不倒，今后必成大器。不过。我们盐城中现在可是出了个大人物了。